ma quando finisce questo film? Questa è la frase che mi sono ripetuto costantemente per 2 ore e 40, ovvero la durata eccessiva di Black Panther Wakanda Forever. Un film che, badate bene, non è brutto, ma è un film mediocre. Il problema è che nella sua mediocrità è talmente noioso che io per 2 ore e 40 mi sono altamente cagato il cazzo. È una pellicola da cui avrebbero potuto tagliare tranquillamente un 45 minuti di film e non sarebbe cambiato una virgola, anzi sarebbe stato una cosa in più, perché ci sono intere sequenze, interi personaggi, intere storyline che potevi tagliare tranquillamente perché non vanno ad aggiungere niente di concreto a questa storia. Salve, era tipo una settimana che non mi lamentavo di qualcosa qui sul canale, quindi eccoci qui a parlare di Black Panther Wakanda Forever, in una recensione che sarà senza spoiler, mi ritaglierò poi come al solito gli ultimi 5-10 minuti del, del video per discutere della trama più nel dettaglio, ma state tranquilli perché... Non è neanche che ci siano tutti sti spoiler da fare, perché se avete visto il trailer avete già visto tutto il film. Il che è fottutamente ironico contando che nella mia analisi del trailer di Black Panther avevo detto che il trailer volutamente non ti diceva niente della trama se non che Namor è incazzato con il Wakanda e vuole distruggerlo. Bene sì, quella è letteralmente tutta la trama. Partiamo dall'elefante della stanza, partiamo dal grande dubbio che c'era per questa pellicola fin dall'inizio, ovvero la morte, ahimè, di Chadwick Boseman e quindi di conseguenza anche del personaggio di T'Challa. La morte del personaggio ovviamente viene trattata nel film, viene fatto riferimento ad essa, ti viene spiegata per quanto in maniera molto generica, molto vaga, cosa perfetta secondo me, non dovevano andare troppo nel dettaglio perché boh, rischiava di diventare secondo me un po' irrealistico, e anzi vi dico che proprio il film si apre, la prima scena è incentrata sul funerale, sul ricordare la memoria di Cialla. Una scena che poteva essere molto bella ma che secondo me dura fin troppo poco perché non hai neanche il tempo di metabolizzare quello che sta succedendo che si volta direttamente pagina per gettarci a pieno nel vivo dell'azione. Anche se è più corretto dire nell'inizio che ci porterà verso il vivo dell'azione perché finché questa trama sarà avviata ci vorrà un bel po'. La memoria di Bosman, la memoria di Cialla, viene onorata in questo film, assolutamente. Il problema è che mi sento in dovere di aggiungere che forse viene onorata anche un po' troppo. La morte di Cialla grava troppo sui personaggi. E va bene, è ovvio che un simile lutto, soprattutto nella sua famiglia, sia una parte importante della loro vita e della loro caratterizzazione da qui in avanti. Il problema, però, è che ci sono interi personaggi la cui intera esistenza, l'intera caratterizzazione sembra dipendere esclusivamente dal lutto di Cialla. Quello va bene nel primo atto del film, ma verso il secondo, verso il terzo, verso il finale del film avrei voluto vedere anche qualcosa di più incentrato sui personaggi, i quali rimangono veramente, veramente troppo piatti. Ma qual è la trama di questo film? Siccome magari appunto dal trailer in realtà non era molto chiaro. È molto semplice. Siccome ora Cialla non c'è più, siccome il Wakanda ha perso il proprio re e anche la figura del Black Panther della Pantera Nera, adesso non ha più un difensore e tutte le nazioni, beh, tutte no, ma la maggior parte delle nazioni del mondo adesso vogliono approfittare di questo momento di debolezza per impossessarsi delle risorse preziosissime del Wakanda, il vibranio prima di tutti. E questo è il problema più grande di Black Panther Wakanda Forever. Questa è la radice di tutti i mali. È una storia che tenta di essere politica, ma fallisce perché l'intero conflitto arriva da una minaccia esterna, da delle forze esterne che nemmeno conosciamo, che nemmeno ci vengono presentate, ma è un generico, ah sì, gli stati esteri vogliono prendere il nostro vibranio, come faremo adesso? E basta, non c'è nient'altro. Anche il primo Black Panther aveva sì dei concetti molto simili alla base, siccome anche lì c'erano degli antagonisti che volevano mettere le mani sul vibranio, ma lì queste vicende intaccavano in maniera molto più personale i protagonisti e quindi eri più coinvolto, senza contare che era soltanto una delle storie, quella centrale essendo la successione del trono del Wakanda e tutte quelle begate che c'erano con loro che si menavano, le cerimonie, tutte quelle cose anche molto belle che ti mostravano di più la cultura e il paese e le tradizioni del Wakanda. 
Ragione per cui Killmonger era un ottimo villain al punto che andava tranquillamente a oscurare il protagonista principale con il suo carisma e il suo fascino. Io l'ho sempre detto che ho sempre preferito l'antagonista al protagonista nel primo Black Panther. Ma qui quel conflitto personale che ti legava i personaggi e ti faceva interessare ad essi viene a mancare, perché il conflitto non è incentrato sui singoli personaggi, ma riguarda l'intera nazione del Wakanda. Questo però si è tradotto in io che già dopo mezz'ora di film ero annoiato e non vedevo l'ora che arrivasse la fine. Perché non ero coinvolto nelle vicende della trama, non era un conflitto tangibile, che cazzo me ne frega della politica estera del Wakanda, scusate! Questa cosa è maggiormente amplificata dai personaggi che sono incredibilmente piatti, come dicevo, e non riescono a emergere più di tanto. Questa cosa viene poi alimentata dal fatto che per me Shuri non funziona, a me non piace. Sia il personaggio di Shuri, sia l'attrice Letizia Bright, secondo me, non riescono a portare sulle spalle il fardello di questo nuovo ruolo. Ed è anche questo che mi dispiace, che tu lo vedi, lo vedi che le Zia Wright ci prova, no? a, a dare questa interpretazione di questo personaggio tormentato tra la perdita del fratello e il desiderio di vendetta, di combattere per quello che sta succedendo al Wakanda, ma semplicemente non ci riesce. Shuri per me non è un personaggio abbastanza interessante perché possa essere il protagonista della pellicola e... Per fortuna ci sarebbero anche altri personaggi comprimari, tanti personaggi comprimari, ma pure loro sono sviluppati con il culo. Quindi siccome vorrei anche dire qualcosa di decente su questa pellicola, andrò a parlare direttamente di quelli che sono scritti bene, di quelli che sono un minimo interessanti. Nakia, o oh, era forse Nakia, non mi ricordo mai l'accento, è un personaggio 3000 volte più interessante di Shuri e questo l'avevo già detto dal trailer, eh, da tutto quello che avevo detto prima quando ero uscita l'analisi e avrei preferito vedere molto più lei al centro della pellicola. Certo, nella storia ti viene spiegato perché lei è stata così tanto assente ed è perfettamente giustificato, però appunto nel vedere, nel vedere il suo personaggio, nel vedere che è più simpatica anche avrei preferito molto di più lei. Mbaku viene ripreso ed è uno dei miei personaggi preferiti del film per quanto non sia tantissimo presente, ma almeno hanno voluto, come dire, sfruttare un minimo quell'evoluzione che ha avuto nel primo film e non rilegarlo semplicemente a macchietta comica o personaggio sopra le righe o personaggio stupido. Anzi, ci sono dei momenti in cui fa proprio dei, dei bei dialoghi, a, a, a dei bei scambi con altri personaggi che aiutano gli altri personaggi a maturare così come ha fatto lui. La regina Ramonda anche è uno degli highlight di questo film, dove però devo dire che secondo me il doppiaggio non ha tenuto tanto testa all'attrice, perché era proprio uno di quei casi, io il film l'ho visto in italiano, è stato uno di quei casi dove io guardavo e capivo l'interpretazione dell'attrice, quanto pathos ci aveva messo, ma mi sembrava che il doppiaggio non fosse allo stesso livello. Tanto mi ha fatto molto ridere questa cosa perché non è uno spoiler, era una frase che c'era anche nel trailer di lei che si incazza e dice la mia intera famiglia è morta e mi immagino Shuri tipo ah va bene mamma immagino di non contare, si vede che non sto simpatica nemmeno a te. La regina Ramonda la vedi che è consumata dal lutto, consumata da, da questo peso che grava su di lei ed è anche per questo che quando devi andare a mettere in rapporto il personaggio di Shuri che sta passando per le stesse cose, il personaggio di Shuri ovviamente non riesce a tenere testa con il personaggio di Ramonda. Non è neanche una comparison, non è, non è un paragone neanche corretto, me ne rendo conto, però sono veramente due mondi completamente diversi. Il problema è che veramente tu continui a guardare la pellicola e dici avrei voluto letteralmente qualsiasi altro personaggio centrale al posto di Shuri. Purtroppo le cose positive finiscono abbastanza qui, perché gli altri personaggi che vengono introdotti, a discapito di Namor, su cui arriveremo fra poco, anzi Namor, come scopriamo essere la pronuncia per una spiegazione secondo me abbastanza inutile e stupida che potevano limitarsi, ecco gli altri personaggi non sono allo stesso livello. Soprattutto Riri Williams, a.k.a. Ironheart, che viene introdotta in questo film, è uno spreco inutile. Ironheart inserita in questo film non funziona per molteplici e svariate ragioni. Prima di tutto la sua stessa presenza all'interno di questa pellicola appare inutile e forzata. Se al posto di Lily Williams ci fosse stata donna nera giovane intelligente punto PNG non sarebbe cambiato una virgola. 
Questo perché la sua stessa caratterizzazione appare insignificante vicino ai personaggi ai quali viene affiancata. Riri qua ci viene presentata come una giovane studentessa estremamente intelligente, capace di creare dei prodigi della tecnologia, un po' quirky che fa le battutine simpatiche. Ma tu hai già un personaggio con quella identica precisa caratterizzazione, ovvero Shuri. E nel momento in cui le vai ad affiancare, nessuna delle due riesce a spiccare, perché sono una il riflesso dell'altra. Ma siccome Shuri ora è un po' più triste per via del fardello che si porta dietro, spetta a Riri prendere il mantello e l'onere di personaggio meno simpatico dell'MCU. Ogni volta che Riri entra in scena tu puoi proprio tirare una monetina per aria e al 50% di indovinare cosa farà precisamente, perché ci sono sempre solo due possibilità, intuizione geniale su qualcosa di tecnologico oppure la battuta meno divertente che sentirai questo mese. L'umorismo in questo film non funziona, perché la stessa pellicola parte con l'intenzione di essere più cupa, più seria, cosa azzeccatissima. Ma no, essendo questo un film dell'MCU c'è proprio da contratto il numero minimo di battutine del cazzo che devi inserire, altrimenti Kevin non ti approva il copione. E quindi stonano. Il 90% delle battute comiche di questo film stonano perché ti sanno proprio di qualcosa inserito lì a forza, quelle cose che se tu persona qualunque stessi correggendo il copione, diresti, senti ma togliamo, ti, tiriamo la riga qua perché sta roba non serve a niente, non capisco perché l'avete inserita. E a proposito di cose inserite a forza, tantissimi personaggi vengono inseriti in questo film e sembra che debbano avere un'importanza maggiore, sembra che stiano costruendo verso qualcosa e poi se ne dimenticano. Spariscono per ore intere per ricomparire alla fine nel caso dei più fortunati o venire completamente dimenticati per quelli un po' più sfigati. Le figlie di Namor, alcune delle altre Dora Milage che vengono presentate di cui non mi ricordo neanche il nome perché forse viene detto una volta, non sai niente di loro. Se tu cerchi il film su Google, oltre a spoilerarti alcuni cameo importanti del film perché sono nel cast, scopri che Namora è tipo quarta o quinta nella lista del cast. Sapete cosa mi ricordo di Namora nel film? Che si chiama Namora perché è la figlia di Namor. Fine. Questo è letteralmente tutto quello che fa. Così come non sappiamo praticamente niente sul popolo di Namor, perché non voglio chiamarlo Namor, mi dispiace, sul popolo di Talokan, sulla loro città, i loro usi e costumi, come vedono Namor che è essenzialmente una divinità, il loro rapporto con le persone sopra sulla terra, il loro rapporto con l'oceano. Cazzo, sto film dura 2 ore e 40, un minimo mi aspettavo di vedere su questo popolo che non fosse un montaggio che dura un minuto e mezzo e basta, perché poi tutte le altre scene ambientate nella città no, del popolo di Namor sono sempre in un una caverna buia che cola merda dal soffitto. Che sì, lo capisco che è una questione anche di necessità, che non è che potevi sempre tenere il cast immerso nell'acqua, però impegnati un po' di più. E sì, vediamo la loro origin story e quella di Namor, e capiamo perché lui ce l'abbia con le persone che abitano sulla terraferma. È una storia che funziona, ed è anche questo il problema. Namor e il suo popolo sono cento volte più interessanti di Wakanda e il suo popolo per come ci vengono presentati in questo film. Specifico in questo film, perché a me il Wakanda piace un botto. Il modo in cui ti veniva presentato nel primo film, sia culturalmente che visivamente, era una figata. Cioè tu capivi appieno quella che era la cultura, i modi di fare, il modo in cui vivevano in questa nazione. Ma qui mi sembra che vada a perdere quell'identità. Insomma, non so come dirlo se non che... Io non sento l'Africa. Come dicevo, Namor è indubbiamente la parte migliore del film. In realtà è molto mediocre come antagonista, ma se lo paragoniamo alla media degli antagonisti che abbiamo nell'MCU, si alza di numerose spanne. E se lo paragoniamo al resto dei personaggi di questo film, si innalza fino a toccare il dio sole. Teno Querta, spero si pronunci così, ci crede tantissimo nel personaggio e nella sua interpretazione, si è divertito un sacco e questa cosa non la metti mai in dubbio, il che è una cosa importante perché quando un, un attore è preso dal suo personaggio e c'è una passione dietro, la cosa la noti, cioè è, è, è un valore aggiunto. Ed esattamente come nel primo Black Panther, l'antagonista è molto meglio dei protagonisti, al punto che io facevo il tifo per lui. Prima di tutto perché aveva una bella presenza scenica, sapeva essere maestoso. Dal trailer pensavo che avrei odiato le alette alle caviglie ai piedi perché sembravano stupide dal trailer, invece vedendole sul grande schermo funzionano e come. I movimenti di Namor, sia in acqua che per terra che in aria, sono molto fighi da vedere. Lui ha proprio questa velocità, questa potenza di impatto, si muove con una grazia e con una forza che ti fanno capire che lui è 
una divinità o ti fanno capire perché lui viene visto come una divinità tutte ragioni per cui ero molto più coinvolto nelle vicende di Talokan del popolo di Namor piuttosto che in quelle del Wakanda se tu mi presenti il Wakanda come la nazione più tecnologicamente avanzata della terra che pure le macchinette del caffè ti curano il cancro e ti fanno il seghino mattutino come faccio a essere emotivamente coinvolto in un conflitto che arriva da paesi esterni che vogliono rubarci le risorse o oh no? Non è una minaccia cosmica, non è Thanos che arriva dallo spazio sono gli Stati Uniti che vogliono portare la democrazia, roba che chi cazzo se ne frega il problema è che anche la scintilla che fa scoppiare il conflitto tra Namor e il Wakanda è fottutamente idiota. Non c'è alcuna ragione logica, è proprio una scusa tirata in ballo a cazzo di cane perché, boh, c'era il bisogno di farli combattere, quindi sì, adesso combatterete, adesso sarete nemici. Dunque, quando non ti interessa il destino dei personaggi, quando non ti interessa il destino del Wakanda, quando non ti interessa il conflitto alla base perché ti viene presentato di merda e devi sorbire il tutto per 2 ore e 40, i tuoi coglioni se ne scappano in Wakanda. Neppure nel terzo atto, dove si entra nel vivo del conflitto, dove c'è la battaglia finale, come in ogni film, sono riuscito a sentire di più questo conflitto, per via della scarsa qualità. Non parlo quasi mai di regia nei miei video, perché banalmente non me ne intendo molto. Le uniche ragioni in cui la tiro in ballo è o se è particolarmente efficace, particolarmente bella, ricercata e curata, oppure quando è l'esatto contrario. Chissà in quale caso ci ritroviamo oggi per le mani. La regia in realtà è ok per la maggior parte del film, non spicca mai, anche quando ne aveva di occasioni secondo me per spiccare, perché c'erano delle scene che secondo me potevano essere rese molto più visivamente entusiasmanti, per dire così, molto più epiche, però ok, va bene. Il momento in cui perde tanto però sono le scene action, dove la regia proprio non riesce a stare dietro le coreografie, soprattutto le coreografie più fisiche. Il primo Black Panther, salvo per la scena finale da scontro renderizzato sulla PS2 che, come si è scoperto, faceva così cagare perché l'hanno dovuta rifare tipo due settimane prima che uscisse il film nelle sale, funzionavano gli scontri. Tra la tuta di Black Panther, l'utilizzo particolare dell'energia cinetica che ne faceva, la grazia tagliente delle Dora Milage e il modo in cui combattevano con le loro lance, c'erano tanti momenti belli per quel che riguarda le, i combattimenti e le coreografie. Scene che qui mancano, le Dora Milage perdono quell'eleganza che avevano nel primo film nell'uso della lancia, la nuova Black Panther non riesce a tenere minimamente il passo con la Black Panther precedente. La regia, forse il montaggio, probabilmente un po' entrambe, non riescono a stare dietro alle scene action. E anche gli effetti speciali e pratici, in certi punti li ho trovati molto scialbi. Ci sono tanti, troppi momenti in cui quello che stai guardando ti sta proprio urlando in faccia «Sono finto e girato davanti a un green screen». E non solo scene di combattimento, ma anche scene banali dove ci sono due personaggi telecamera fissa che parlano davanti a uno sfondo, però è evidente che quello sfondo sia finto. L'immersione che dovrei avere in questo mondo viene costantemente a mancare. Lo stesso Namor secondo me è stato privato dall'opportunità di spiccare davvero in certe scene per come sono state impostate, per come sono state girate. E arrivato alla fine non ho idea di dove volessero andare a parare con questo film. Perché io vedo tantissime idee, ma tutte confuse e avviate a metà, che non riescono mai a realizzarsi appieno. La trama non è abbastanza sviluppata perché possa essere avvincente. Le culture che il film cerca di omaggiare, quella nera e quella indigena, sono troppo anonime perché possano essere chiamate tali. Il conflitto cerca di esserci ma è fin troppo artificiale, fin troppo macchinoso perché ti possa interessare qualcosa. E il passaggio della maschera di Black Panther avviene talmente avanti nel film che ormai non te ne frega più niente. E Wakanda Forever si va a collocare perfettamente in questa fase 4 sperimentale dell'MCU che mi ricorda molto me stesso quando provo un nuovo hobby. Tanta volontà di fare qualcosa di nuovo che sparisce però dopo la prima mezz'ora perché manca l'impegno di fare qualcosa di davvero diverso. Ritornando sempre e comunque ai soliti topoi narrativi a cui l'MCU ormai ci ha abituato. Questo film a molti piacerà, questo non lo metto in dubbio, perché comunque non si tratta di un film brutto, si tratta soltanto di un film che ho trovato estremamente noioso, che mi sono 
quasi dimenticato nel momento in cui sono uscito, non fosse che ho dovuto registrare le informazioni per questo video, è che probabilmente non rivedrò mai una seconda volta, perché per me non si presta ad un secondo rewatch. Tuttavia adesso ci sono alcuni elementi della trama che voglio trattare, quindi entreremo in territorio spoiler. Siete avvertiti, se non avete visto ancora il film vi sconsiglio di proseguire, ma di ritornare a visione terminata. Quindi vi ringrazio per tutti quelli che hanno guardato questo video soltanto per avere un'idea prima di andare al cinema o meno. Come sempre io dico ragazzi andate e valutate per voi perché già dopo aver scritto qualche giorno fa la uh, mia prima impressione su Instagram molte persone hanno detto ok perfetto allora non andrò a vederlo, mi hai smorzato l'hype. Ragazzi dovete comunque ragionare con la vostra testa e non basarvi soltanto su quello che vi dico io. Detto questo Arriviamo ora agli spoiler. Anche se, come dicevo, cioè, di, di spoiler che puoi fare si contano sulle dita di una mano, perché c'hai la morte di Ramonda e Killmonger. E vabbè, la scena post-credit, se vuoi considerarla spoiler, ma vabbè, le scene post-credit sono sempre un po' particolari. Allora, la morte di Ramonda è una cosa che mi piace e funziona in vista della scena che arriva dopo, quando sono uh, nell'aldilà, nel piano ancestrale, e appunto Shuri incontra Killmonger, che sono contentissimo di aver rivisto qui, anche perché ha una bella presenza all'interno uh, della trama, è stata una delle cose, letteralmente la cosa più interessante, perché noi abbiamo visto per tutto questo tempo, anche e soprattutto nel primo film, al fatto che Shuri non credeva nemmeno all'esistenza del piano ancestrale, eppure qui decide di fare tutto quell'ambaradam per fabbricare ancora una volta l'erba a forma di cuore per poter tornare in quel mondo, soltanto perché lei sperava di rivedere i suoi cari, rivedere i suoi defunti, al punto da cambiare la sua stessa credenza. Si dice? Credenza? Sì, non è soltanto quella in cui metti i piatti, vero? Il suo credo, probabilmente più corretto così. E nel momento in cui lei arriva lì, tuttavia, trova Killmonger. Perché? Perché quello che nel suo cuore vuole in quel momento e la vendetta, non è la pace, non è la giustizia, vuole soltanto vendetta. E il fatto che la sua armatura da Black Panther abbia i colori già loro, esattamente come i colori di Killmonger, e invece non abbia il viola di T'Challa, significa che lei ha scelto la vendetta al posto della pace. Questa è stata letteralmente l'unica cosa che davvero ho apprezzato della trama per come è stato, stata sviluppata, ma di nuovo ragazzi, è stata la cosa migliore perché c'era uno dei migliori personaggi del primo Black Panther, non c'entrava nulla con questo Black Panther, ma come penso si sia anche capito dal resto del, del video, non l'ho detto apertamente per quanto in realtà ormai il segreto di Pulcinella perché era chiaro già dai trailer, a me uh, Shuri come Black Panther non piace proprio per niente. Avrei voluto tantissimo vedere Nakia, 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 perché l'ho trovata molto più interessante in questo film, anche se appunto, come ci, ci hanno detto, lei non era presente perché essenzialmente era andata via per crescere il figlio di uh, T'Challa, che quindi penso sia T'Challa Junior. Non lo so, secondo me questa è una cosa che va a creare un po' di problemi di continuity, cioè c'è un po' troppa roba mai detta, mai raccontata, robe successe off screen che secondo me avremmo dovuto conoscere in qualche modo fino ad adesso e mi hanno tirato fuori in questo momento. È un'idea furba questa perché probabilmente significa che potremmo vedere un, di nuovo T'Challa Junior come Black Panther un po' più avanti nell'MCU quando uh, ci sarà un altro time skip, quando l'attore anche stesso sarà cresciuto, il che vuol dire che forse non dovremmo vedere Shuri, però non lo so, cioè, mi è sembrata proprio una cosa cicciata fuori all'ultimo, per quanto me l'aspettassi, per quanto me l'aspettassi uh, come, come scena post-credit, anche perché ne, poco prima che Ramonda morisse uh, fa questo discorso e dice Dovrei, devo dirti una cosa, sapere una cosa e quindi era evidente ci fosse un segreto familiare. Quando hanno cominciato a dire tutte quelle cose sul fatto che Nakia non era venuto al funerale, si era isolata, si era ritirata, cioè o, non dico che fossi certo ma sospettavo che la post credit sarebbe andata in, uh, in questa direzione, cioè quando lei ha detto ti devo presentare qualcuno ho detto ok sapevo che sarebbe, arrivata, sarebbe arrivato scusate Challa Junior. La scena post credit appunto è stata molto carina perché l'ho trovata molto carina anche emotivamente tutto quanto però secondo me tu potevi tranquillamente mettere questa scena come scena finale del film, cioè proprio quella con cui la chiudevi, anche perché narrativamente eri lì, eri collegato uh, e darci una scena post credit diversa che magari 
ci proiettasse un po' più verso il futuro, però va bene. Tuttavia questa mancanza di una scena post-credit che ci proietti verso il futuro, perché c'era solo questa scena post-credit, specifica ancora una volta quanto questo film sia proprio a sé stante, quanto sia radicato in sé stesso all'interno della macro trama dell'MCU. Tutti i collegamenti che ha fatto con l'esterno non mi sono piaciuti. Iron Art, come dicevo, inutile, perché la sua presenza cioè, è lì soltanto perché loro avevano bisogno del scienziato per far partire sto cazzo di conflitto di merda tra Namor e il Wakanda. Però se al posto dello scienziato, se al posto di, di Riri ci fosse stata letteralmente qualsiasi altra persona, non sarebbe cambiato nulla nella trama. E con il fatto che noi l'abbiamo già vista qui creare non una, ma due armature stile Iron Man, mi hanno un po' smorzato tutto l'interesse che avevo per la serie uh, di Iron Art che dovrebbe arrivare più avanti. Perché dico, ok, mi hai già presentato il personaggio, mi hai fatto capire che è super intelligente, mi hai fatto vedere lei che va nella, vola già in un'armatura di Iron Man, è vero che gliel'hanno tolta alla fine, però, cioè, hai già visto tutto di Iron Art praticamente, le cose interessanti che riguardavano la sua origin story. Namor anche, come dicevo, funziona per esclusione, perché se vai a togliere tutto quanto è l'unica cosa che funziona, è stato bello vedere che lui si definisse un mutante, è stata, e anche quando l'ha detto è stata proprio una bella scena, ma come dicevo avrei voluto vedere un po' di più della città, della loro cultura e tutto quanto, e avrei voluto anche approfondire maggiormente il personaggio. Sono molto contento che non l'abbiano ucciso alla fine, perché questo significa che magari lo rivedremo nelle mani di qualcuno che saprà gestirlo meglio, perché mi sarebbe veramente tanto dispiaciuto perdere questo personaggio in questo film. E secondo me è palese anche che non volessero ripetere l'errore con Killmonger, ovvero un antagonista che è molto più interessante del protagonista che viene ammazzato nel primo film e poi non lo puoi più riprendere. Tuttavia, come dicevo, il mio problema più grande rimane il fatto che tutto il conflitto parte da questa cagata del fatto che ci sono dei tizi qualunque che si mettono a ricercare il vibranio, lo trovano e allora improvvisamente Namor decide di prendere il sacco di Wakanda, di attaccare tutto il mondo, la classica cosa che o sei con me o sei contro di me che all'inizio non va bene, però tre secondi dopo quando lui viene sconfitto, quando uh, Shuri fa il culo, ecco che all'improvviso va bene il piano che aveva proposto cinque minuti prima. Tutta la storia che riguardava Everett Ross e La Fontaine che a caso ciccia fuori qui, è completamente inutile. Di nuovo, è una di quelle cose che se tu tagliavi non cambiava niente ai sensi del film. Si arrivava proprio a quei casi dove quando loro comparivano sullo schermo alzavo gli occhi al cielo perché sapevo che avremmo mandato avanti una storyline noiosa in una trama principale che già era noiosa di suo. Cioè, cosa ti ha detto sta scena sulla Fontaine? Capisco che la stanno buttando ovunque in mezzo perché sarà importante per i Thunderbolts e quello che arriverà in futuro, ma cosa hai aggiunto ai personaggi in questo film? Niente! E in realtà questo è già tutto, cioè non ho nient'altro da aggiungere perché queste erano letteralmente le uniche tre cose che non erano nel trailer. Tutto il resto era lì e tutto il resto si basava sul conflitto tra i due che appunto parte dal nulla. Non lo so ragazzi, a me questo film non è piaciuto, mi dispiace tanto, ero andato senza alcun tipo di aspettativa, ero super tranquillo a riguardo, quindi non è neanche una roba che dico mi aspettavo di più e mi ha deluso. Forse mi aspettavo qualcosa di un po' più solenne e mi sembra che, ripeto, come dicevo prima, lui ci abbi loro ci abbiano provato con la solennità, ma per ragioni varie che includono una regia e un montaggio che non andavano bene. La musica in realtà mi è, mi è andata bene, quindi su quello non ho niente da dire, ma una sceneggiatura e delle vicende che non c'entravano un cazzo e quell'umorismo quell che veniva buttato là in mezzo di 3x2 quando non serviva, secondo me hanno abbastanza fallito nel loro intento. Sono super curioso di sapere cosa ne pensate voi però, perché appunto mi rendo conto che questo è un film che probabilmente a molte persone piacerà, semplicemente a me ha annoiato e mi rendo conto che è una cosa estremamente soggettiva perché non c'è niente di più soggettivo della noia il problema è che questo film è lunghissimo e io non è che mi stessi annoiando verso la fine io mi stavo annoiando come dicevo già nella prima mezz'ora sapendo che avevo altre due ore e un quarto davanti e l'ho sentito davvero tanto come un peso questo film 
Al punto che davvero, non fosse che questo è il mio lavoro ed ero anche all'anteprima, quindi non è che potevo semplicemente andarmene, ma avessi visto questo film su Disney+, Plus, l'avrei mollato dopo veramente mezz'ora. E lo dico tranquillamente. Quindi, ragazzi, questo era l'ultimo film della fase 4. Uh, abbiamo ancora, in teoria, che rientra nella fase 4, lo speciale natalizio dei Guardiani della Galassia, che dovrebbe già arrivare verso la fine del mese. E, tra l'altro, mi sa che... Finito quello, vorrei fare un video di discussione, un po' tipo di tirare le somme, fare le pagelle di questa quarta fase dell'MCU che a me, nel complesso, non ha soddisfatto. Vi anticipo già che sto anche lavorando al video su She-Hulk, che ovviamente non ha senso. So che ve lo sto facendo un po' aspettare, spero di mettermi a lavoro già la prossima settimana perché sto facendo una roba molto impegnativa, più del solito, quindi vi dico che è lì arriverà. Per il resto direi che da me è tutto. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!